na imbagamalam kordilyera kan ilukanja ag serserbi para itipagilyan dahi toiti kang runaan at damag. Paulo dagiti damdamag payout kadag iti tupad beneficiaries iti Baguio City na ipayan. Sa nga pulo a barangay ti Benguet, nabigbig kas high-risk barangay hotspots ti COVID-19. Panaglukat man ti night market ti Baguio City mapadpadaanan. Petisyon kontra iti plano a panakipangato ti tailings dam ti Benguet Corporation na pirmaan kumpanya na kasaganang agipila iti kaso kontra kadag iti manglaplapad iti plano da. Ken, iti damag Pinoy abroad, kinapatag dag iti ritual kalpasan ti didigrakan kalamidad in talo ti Bibak BC Youth Group sa Jai Canada. Impanamnamat ni Malacanang tinapartak a panakatingiting ti singasing a 2021 national budget pondo para iti COVID-19 vaccines umdas sigun iti palasyo ni Febby Kate Valdez para iti detalye. Impagnatgat ni Presidential Spokesperson Harry Roque asaan arumbong ang maitantan ti panagbalin alintag ti singasing a 2021 national budget ng runa taado a programa ti agdeptependar ditoy. Kasarno ti panang ipasa ti Kongreso iti singasing impanamnaman ni Roque apartakan ti Malacanang ti panagtingiting ditoy kan siguraduan da amayanatop da itoy iti Konstitusyon. We will take all steps necessary para maging batas po ito on time pero hindi po i sa sakripisyo o isusurrender ng palasyo ng presidente yung kanyang, kanyang kapangyarihan na pag-aralan ng budget, lahat yan dapat mangyari ngayon na dahil kinakailangan magkaroon tayo ng budget pagdating ng auno ng Enero. Itiimpa sa budget ni Kongreso, 72.5 billion pesos tinailatang apondo para iti COVID-19 vaccines apat syanda nga umdas. Bukod pa po dyan sa Um, na appropriate na ng Kongreso, eh, nandyan pa rin po yung mga po pwede natin utangin na napakalit naman ng interest rates sa mga multilateral lending agency gaya ng ADB at ng uh, uh, World Bank. May naiglat tayo iti bakuna in lawlawag ni Secretary Roque asaan mat ang marigatan ti Pilipinas ang makaala iti supply ng adalat ta dag iti proseso arumbang apagdalanan tap na maipasigurado ang natalgad kan efektibo ti maala ti gobyerno. No sumang patmat ti maysa ka dagiti bakuna ama namnama ama osar ditoy Pilipinas as Sinovac ag talak ti palasyo asaan ama pasamak ditoy Pilipinas ti bribery allegations ana paipadamag iti sabali a pagilyan. Consistent po tayo na papayagan lang nating magamit ang mga bakuna na napatunayan ng digtas at mabisa laban sa COVID-19. Tap no maingatan pa yung dagat iadang ti gobyerno mainayag iti krisis, kanda dumapay nga isyo dito yung pagilyan, maadaan iti cabinet meeting in Tondunes, nga idauluan ni Presidente Rodrigo Duterte. Fevi Kate Valdez, para iti pagilyan. Damag iti lokalidad, na ipayon ti payout dag iti beneficaryo ti tupad program dito yung Baguio City. Malagsit iti day takot na ipayimot lang ti financial at tulong karag iti returning OFWs. Kanayunan a detalye manipod kini Jordan Campana. In the Uluwan, ni Department of Labor and Employment, Unodole Secretary Silvestre Bellio III, ti payout dag iti nasurok sa ngaribo a binipesyaryo, ti tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers when no tupad program iti siyudad di Baguio. Nagnumar iti tupad program dag iti mangmanggan iti informal sector, anapektaran ti panggidandag apu iti agdama a pandemya. Nakaawat iti 5,500 pesos sa cash ti tunggal binipesyaryo para iti panagtrabaho da iti sa nga pulo kitling mga aldaw. Katukad ti payout da ti 350 pesos, a minimum wage iti Region Cordillera. I want to ensure, to make sure that the beneficiaries will receive it before Christmas. And originally I put the deadline December 10, but mukhang nahirapan so we extended it up to December 15. Impaimamat the Overseas Workers Welfare Administration to financial assistance kadagiti returning overseas Philippine workers can scholarship assistance kadagiti napiling anak dagiti OFWs an apektaran matlang iti pandemya iti sidong ti collective assistance and restoration for emergence for no care program. Our president gave us already about less than, not less than 8 billion for our overseas workers. 5 billion just for the repatriation para yung ating mga OFW makarating sa kanilang final destination. 
Impanamnama ni Sekretary Bellio, ti Agdol Tuloy a panakaidanon ti kas kanan natulong ti gobyerno, iti sektor ti empleyo, anak kapaunag iti bayanihan to recover as one act. Jorton Campana, para iti pangilian. At dadag iti barangay si Tibinget a Binigbig, the Provincial Health Office kas high risk barangay hotspots. Tulong ti Benguet Provincial LGU kadag iti masaknan ag tultuloy. Dahil ito yung report ni Debbie Gasinga. Sa nga po lang barangay iti Provincia ti Benguet ti nainista kas high risk barangay hotspots. May basa iti listan ti Provincial Health Office as of December 8. Karaman ka nang iti barangay hotspots ti Paco. Sa PID, kan poblasyon sa Jemang Kayan, Camp 3 iti Tuba. Balili, Pico, Alapang, Poblasyon Kanwangal iti La Trinidad, kan Ampukaw iti Itogon. Itimat Epidemic Risk Classification na giti munisipyo as of December 9. Tibang Kayan tinabigbig iti Critical Risk, bayat at La Trinidad kat nabigbigmat a high risk. Ang tultuloy mati panangipay ti gobyerno provincial iti technical assistance, logistics para iti testing and assistance, kana ingat ti panaki koordinar na kanag iti municipal LGUs, tap na makontain ti virus, kan maliklikan ti transmission. Kung namin ito yung mandig ito yung kapulisan tayo, barangay, barangay tanod, officials, peace in order, at mas i-implement tayo tata. Well, so kung nami piman nga, ha, tiyo nga, dahi masyadong nagana, inungtan ha, we should be compassionate with our people. Well, dahi ti may sa, makipakpakasit tiyo kanya da, compassionate tiyo kanya da, tano, at least pati nga, amo tiyo mat nga disiplinado ti tao tiyo binggit. Nang ipaulog mat iti pakdar ti opisina ti gobernador, nga po iti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti probinsya. Karaman dita ti panangipawin iti panakaipatong pal ti Caroling. Paskan, reunions kanda duma a crowd drawing Christmas events. May maya kuma nga tatanga Christmas kat na salun at tayo amin. Awan kumati may isolate, awan kumati at may may sa ijay kwarto, ta Christmas nga road. So nga dahi iti kung nak iprotektaan tayo iti pagbagi tayo. Ipal palagip man iti opisyal ti panang surot iti mandatory a panagisot iti face mask kan panang surot iti physical distancing. Gabi Kasingan, para iti pagilian. Nang ipaay manan, iti palagip ti Baguio City Health Services Office at nung maliglikan ti panagwaras ti COVID-19. Kinapatag ti ventilasyon na iyon ay unay. Report idanon ni Rachel Garcia. Iti o nagtibalay, opisina, wenu anyaman nga establishmento na patag ang mapagtalinaada na kalukat, dagititawa, tap no maliklikan, ti posible, apa na kayakar ti COVID-19. Day tati palpalagip ita ti Baguio City Health and Services Office wenu CHSO. Segun ka ni Dr. Donna Beltubera, City Epidemiologist di CHSO, ti kaawan ti husto a ventilasyon iti babalay kan workplace, kat may sa iti kadawyan ng obserbasyon ti opisina, iti clustering of cases dito'y syudad. Nasama ya wagas tap no maksayan ti risgo manipod iti virus, ti kaadati ventilasyon, kas may samot laang nga engineering control kontra iti virus. The engineering control, we like opening the windows, locating your offices near your tables, table offices near the window, tanggalin ang mga kurtina, but of course without compromising uh, security. Malaksid ka dagito'y inlawlawag mutlaang ti CHSO ang makaakar dagiti tao nga dan iti sintomas. Iso ang napatag ti self-assessment. If any one of you will have symptoms, before you go out of the house, you check, may self-check, self-assessment ka na sa sarili mo. May sore throat ba ako? Meron ba akong lagnat? May ubo ba ako? May sipon ba ako? Bago ka pa lumabas ng bahay. Because if we will do that, we will prevent 80 to 90% of COVID-19. Just by doing simple self-assessment. Dumano nun iti agarop talo ribo ti bilang dagiti nakarecover iti COVID-19 iti Baguio City at dati 325 active cases. Iti agdamakat dumano nun iti 3,333 ti pakabukla na bilang dagiti kumpermado akaso. Segun ka ni Dr. Tubera, awan pa'y ti pamatalgad asaanan ang umato ti kaso iti syudad aging nga amadan iti vaccines tap no mapagbalin nga immune iti sakit dag iti umili. Rachel Garcia, para iti pagilyan. 
Kabiata naman na mga umadupay ti travel requests, manipod ka lagi ti turista, nga agtarigagay nga umuli iti syudad, ita a holiday season. Panaglukat man ng ti night market, mapadpadaanan. Ti talya ipaay ni Florence Paitokan. Dumanunan ay tinasarok waloribo ti approved travels dagiti iti turista. Mahipod nobyembre 4 aking ga disyembre sa East iti Baguio City. Sigong kring engineer Aloysius Mapalo, tourism operations officer, nam namaan dang umadupay dag iti agturog iti syudad, ita a holiday season. Kaya na nang adamat dag iti saan dang ay naprobaran ng request. Gapo na kaaduan ka dag itoy, kasaan na nag-upload iti COVID-19 test results dag itoy. For this coming December, may mga request na ng uh, uh, um, numbering to uh, 6,000. No? But we are still receiving daily requests, uh, uh, say an average of ano, uh, 100 per, per day. Kasapulan na taas umurot ka iti requirements kasi ti panaglag inda iti Baguio Visit Account. Kasapulan ti confirm travel nga dan iti QR code tourist pass kanas ka na negatibo ti COVID-19 test result na gitoy. May na iti na ito yung namat ti na dumasa nga ili ang malaksida iti panagpasyarda dito yung syudad katarigagay da nga turong iti night market ang may lukat man ng inton na rabi. Yun yung maganda maganda rito. Gusto namin makita yung night market natin na uh, bukas dito Mamayang gabi. So gusto namin ma makita kung gano'n siya kaganda. Nasuspender ti operasyon ti Night Market, kalpasan ti Mais Arabi, ng operasyon da ito ay gapo iti kilaata, apanagado dag iti tao ang nagturong sa jay, kan gapo iti sana panakasuro ti Daduma a Health Protocols. Gapo iti raytak at impanamnama ti lokal a gobyerno, ti naingat apanakipatong pal dag iti pagalagatan. Nalimitaran matlang iti talugasot, aging ga talugasot lima pulo, ibilang dag iti mabaling na agturong iti Night Market, kung galarabi itap no malklikan ti panagdelinatlet. Namamalagi yung ating may pit na pagpapatupad ng face mask, face shield at social distancing. And then, uh, doon sa food sector, may mga nakalagay tayo dyan ng mga handwasing stand po. Maglalagay tayo dyan sa mga entrances ng no face mask, no face shield, no entry policy. Florence Paitokan para itipagilian. Padaanan! Petisyon kontra iti plano apa nakipangato di Tailings Dam ti Benguet Corporation na pirmaan. Kumpanya, nakasagana ng agipila iti kaso kontra ka nagiti manglaplapag iti plano da. Ken, iti damag Pinoy abroad, kinapatag na iti ritual kalpasan ti didigrakan kalamidad in talo ti Bibak BC Youth Group sa Jay Canada. Dagita, kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Maraming haka-haka dyan na kami mga cabinet members, ako, tumatanggap ng pera. I give you this guarantee. Pagdala ka lang ng tao at sabihin mo nagbigay siya ng piso sa amin, mag-resign ako bukat. Walang imbinto. Yung totoo, as far as I'm concerned, they are all honest. At kung meron nga, sabihin mo in public and I will ask that cabinet member to resign immediately. Paalala mula sa DSWD Car Listahanan. Nakapaskil na sa mga barangay ang inisyal na listahan ng mga pamilyang natukoy na mahirap ng DSWD noong nakalipas sa 2019 enumeration. Sa mga pamilyang nagnanais na mapabilang sa listahan, hindi pa na-interview o may nais nice idulog ukol dito, maaari kayong lumapit sa ating listahanan area supervisors, barangay verification team o local verification committee. Para sa iba pang hinai o katanungan, mag-email sa listahanan.focar at dswd.gov.ph National Competitive Examination o NCE Libreng matrikula, buwan ang stipend na maaaring umabot hanggang 4,000 piso Libreng pagpapahiram ng mga libro, akomodasyon sa dormitoryo At libreng uniforme para sa mga full scholar Tandaan, ang huling petsa ng pagpasa ay sa ikalabing isa ng Disyembre Para sa mga mag-aaral mula sa pampribadong paaralan At ikalabing walo ng Disyembre naman para sa mga mula sa pampublikong paaralan Mag-apply na!
Makita ang Abiernes. Intay subyan, tinagpaling aksyon di upat ka na ito opisina ti gobyerno akang runaan na tumututok iti COVID response. Ken da iti punteryo na gitoy ngay patumpal para iti panakalasa at tirisyon ken pagilyan iti pandemya. Road to Recovery sa isyo at serbisyo. Iti pa nagtultuloy ti kang runaan at damag na idalan iti ritual ti panang tubngar na iti umili ti Lower Stream Community sa Jay Itogon Benguet. Iti panggap ti Benguet Corporation a panipangato iti tailings dam to dagitoy. Petisyon kontra iti naso o plano na pirmaan damag manipod kini Breves Bulsaw. Tinurong manendag iti umili manipod iti talo a barangay ti Itogon pakiramanan ti barangay poblasyon tinungdan kendalopirip ti teling isdam number 2 kan sadyay dang impatong pal tinatal na apa nagtubngar da iti plano ti kumpanya baban iti nainsigudan na kultura Napakuyugan da ito iti panagpirma dag iti umili iti petisyon nga isumitir da iti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera amang daw dawat tap numay pasardeng ti panakipangato ti teling isdam can manifesto of support iti nasa wapanggap Banag at sinuportaran na kitidad doon mga opisyal ti probinsya. Makisaksakay akson si kayo. Ay si Magmoy Ikwan Munipig, ay si Ikwan ni Kumpanja, takwan tayo nga rod, kwanjo nga rod, ag jumat pa siyang siyang iminas. Ta waralat tamat e remedyo to no haja kwan siya mangnap ira ni pangibungan ni Tilings. Takwan da ng Vice Governor, si Kamid Provincial Government, Dagan mi ngo latay, kaya min dagan, nung antuman imabadi na dagan ni Provincial Board, uno kas official jo. So nga wala kami, mga ipasas ni support tayo, sa iyo yung kuha ni binaybayan ni siya jo. Nakalanat iti pinirmaan dag iti umili, ti panakasuspindir, ti panakay pangato ti tailing stam, panakay patungpal ti free prior and informed consent, panakaimbestigar, ti maatap nga irregularidad, iti panakay paay dag iti permits, iti kumpanya, Ken, ti panangiparang ti Benguet Corporation, karag iti dokumento kas iti LGO endorsement, protected area management board clearance, building permit, ti quarrying permit. Impateng met, dagiti opisyal, anas ken amasukimat, dagiti pagimbagan, para kadagiti umili. Kas pangarigan legal, is it moral? Nuwaya pa sa maksun si Katidyo, yat naan si ikakaidian si Tadespag, agira nga tama konsensya, ang kanukuan siya illegal, iding dingkara. Talantanan da iti sangguniang panlalawigan, tinasaw abanag iti kanito ang maadal da, tidasig tinagsinumbangir abanag. Tumulong tayo ng mga idano ni di kumpanya, at no possible piman, at napindas, win-win nga, win-win solution. Ti suhestyon, ti kaaduan, kat aramatan ti kumpanya ti Tillings Dam No. 1, when no, ti No. 3. Breves Bulsaw, para itipagilian. May nagiti na suod damag ituloy, dagiti masaknan nga umili ti Togon nga ikamang iti korte ti pakasaknan dagitoy. Benguet Corporation nakasagana nga agipila iti kaso karagiti manglaplapad iti plano da. Ag subsubli ni Breves Bulsaw. Impateng dagiti umili ti Itogon Benguet abantayan da titiling isdam number 2 ti Benguet Mining Corporation. Daito'y kitap no saan at tuloy ang ti kumpanya ti plano da apan na kaipangato daito'y adam. Dahito kat kalpasan mo ten, asaanon akayat na kiti umili ang makipatangpay iti kumpanya. Ag sanggerdan iti korte, apat tiyanda ang makatulong kadakwada baban iti temporary environmental protection order a posible ang maipaulog. Isumat lang ag subli-subli dagi issues kat we are final. We are definite in our stand na no to dam to racing. Inlawlawag na pa ay asaan da apat siya na tipan na kay pasar din, tipan na kay pangato tilibel, titilings dam number 2, kat mangi pasimudaag, itipan na kay pasar din met, ti operasyon, ti kumpanya. Siguro mat dit legal proceedings, nga mabalin nga ti kumpanya siguro, ono babanti dit ang legal proceedings, at siguro ti kunada nga certain level of initial agreement, na siguro ipatungpal ti korte. Impateng met ti Benguet Mining Corporation a karbangan na giti umili a mangipila iti darumda iti korte. Ngayon karbangan met na gito yung agipila iti kaso kontra ka na giti mangipaspasar dahing iti proyekto da. Gaputa awan met ti basaranda a papeles when no dokumento. Iti part mi gamin, kaya't mi mat nga ma, makitong tungtong kami nga nasayahat. Kat 
we should have done that before no isuti kwa because we have all the legal documents ng hanyo nga kaetikas at adalan damaten no anya dagiti posible akaso ama ipila kada dagiti mangi paspasar deng itinaso a proyekto imunan nga inlawlawag ti kumpanya anasken tinasaya at tungtungan kada dagiti umili ngem saan ana pasamak tina ituri nga tungtungan idi miyerkules kalpasan ang nagdesisyon dagiti umili asa andan a makipatang agtalak dagito ya respetuen ti kumpanya ti arungaing dagiti umili Iti baet nga ada dagiti arungaing dagitoy asaan pa nga inpapaay ti kumpanya iti imunan a katulaganda. Breves Bulsaw para iti pagilian. At ati binukul a technology demonstration areas ti Department of Agriculture Cordillera mamanit ti corn program sa Jay Aguinaldo Ifugao ken para sa Ellis Mountain Province tap no may talo ti produksyon ti sorghum karagiti probinsya. Mamanit ti technology demonstration areas may talo ti performance sa giti matured component technologies iti production ken post-production ti sorghum ken ti panakadaptar ti matured component technologies. Tinasaw proyekto kat pinasatan ti nagduduma farmer co-operators Manipod ka na iti masaknan ng opisina. Mang namnamamot ni Farmer Cooperator ni Gaston Todko. Manipod para selis, ah, makaadal da, ah, mang patlaot iti hybrid grain sorghum tap numadanda iti alternatibo ang mula iti mais nang runa iti dry season cropping. Malaksit iti dua ang munisipalidad na mukulpa iti sorghum technology demonstration trials iti pinukbuk kalinga, San Quintin Abra, Kansablan, Benguet. Daitoy adamag at sagot kada kayo, the Department of Agriculture, Cordillera. Manareman ita ti panagsana iti kanayunan a pwersa ti Cordillera Police. Dad duma pulis ang nagpositibo iti COVID-19 ag taltalin baylaan kadag iti quarantine facilities. Daitoy man ti report ni Florence Paitokan. Naipasidong iti panagsanay dag iti 977 at kabarbaro a PNP recruits iti Police Regional Office Cordillera no sa dino dag ito ay katnagtawad iti upat a batch. Sigon ka ni Police Brigadier General Lawrence Kuopa, Deputy Regional Director for Administration, kanayunan ang workforce da dag iti naso a PNP recruits bayat a pakabuklan a 9,078 dag iti personal dag ito ay anaiwaras iti nagduduma a provincial offices pa kairamanan ti Baguio City. Madama mati pa na kay proseso tinasurok sa ngaribo para iti promotion dag itoy kan manam na mga agsapatada in itong Desyembre 18. In fact, even na uh, yung uh, mga huling recruits natin, although hindi pa rin natin sila hawak dahil civilian sila, we, uh, through the guidance of our regional director, we house them in one uh, building to uh, control their movement. At uh, true enough, lahat sila, yung 1,200 yan, para mat iti promotion kat naskan nga dati surutan dagitoy kas iti punteriada a body mass index may basar iti body mass index compliance kat adadag iti kategori a surutan titunggal rangko ti polis ditoy ang makita no dagitoy kat overweight, obese, wino normal ti BMI dagitoy there are a lot of intervention sa English like for instance yung creation of red team Again, under the instruction of our regional director, director to monitor the uh, activities of the trainees and the uh, uh, compliance of the uh, minimum public health standard of the police uh, station. Mainag iti rayta ka na yun mati pa ng palagipda ka lang iti personal lang ito ay tap no maliklikan ti pa na si COVID-19. Iti agda magat 70 pay lang ti aktibo COVID-19 cases iti prokor kan agda pay lang dag iti agtal talinad iti quarantine of facilities. Florence Paitokan para iti pagilian. Impaima ti Office of the Congressman ti Ifugao ti Sangapula Desktop Computers ken Sangapula Printers iti Ifugao Police Provincial Office. Imunan ang kinidaw da ito ni Provincial Director Police Colonel David Mariano ken ni Congressman Solomon Chungalaw. Gabuta ka sa pulan da ito ay nagiti opisina ti Pulisya nang runa iti administrative ken operation compliances. Inlawlawag mat ni Atty. Edmund Kindipan at tinasood donasyon manibod iti Kongresista ken dadu mga stakeholders kat ka support iti panggap ti PNP panampapintas iti public safety services da ito ay. Nagyaman mat ni Colonel Mariano kada kiti amin anang ipaay iti donasyon kagidan ti Ipanang ipanamnaman na iti napimpintas a panagservisyo ti Ifugao Police para iti kinatalgad ti publiko kanti probinsya. 
padaalan. Iti damag Pinoy abroad, kinapatag dag iti ritual kalpasan ti didigraken kalamidad in talo ti Bibak Bisi Youth Group sa Jay Canada. Daita, kanda dumapay adamag kalpasan dag itoy. sa DSWD Car Listahanan. Nakapaskil na sa mga barangay ang inisyal na listahan ng mga pamilyang natukoy na mahirap ng DSWD noong nakalipas sa 2019 enumeration. Sa mga pamilyang nagnanais na mapabilang sa listahan, hindi pa na-interview o oh, may nais nice idulog ukol dito. Mari kayong lumapit sa ating listahanan area supervisors, barangay verification team o local verification committee. Para sa iba pang hinaing o katanungan, mag-email sa listahanan.focar at dswd.gov.ph Ngayong Kwebes, makakasama natin si Ms. Jinky at Ms. Jan Lin sa pag-discover ng Cordillera at ng mga globally competent Pinoy. Alamin kung ano nga ba ang innovating with style, ano nakakamit ang global competence, at matuto tayo on how to build our own web. Dito sa The Enrivaled with Jan Lin F. tuwing Kwebes, 5 to 5.30 ng hapon sa PTV Cordillera. Kanayon ang manan nga in na magasot a pamilyang apektado iti na panlaba sa bagyo sa Jay Peña Blanca Cagayan a pakiramanan nag iti ETA ti imawat iti tulong baban iti RCMB and Action Tulong para sa Cagayan. Daito yung Monte Report. Napasardun iti grupo ti Rotary Club of Metro Baguio Action Tulong para sa Cagayan kadwa nag iti kabinadang da iti 6 wave iti relief operation iti Tawi Bridge iti Peña Blanca Cagayan. Nabaganda ang napaggan no ituloy da iti panagbiyahe iti daytoy aruta. Gapumutan iti sitwasyon ti Danan. Nupay kasta saan ang nagbalin ang lapad para iti grupo na idadulwan ni Rotarian Dr. Christopher Ian Cabalsa na ituloy iti panagturong da karag iti agkasapulan nga umili. Naglikaw-likaw da iti barangay Dodan Peña Blanca. Aging ga iti makadanon iti aguggaddan tap no maipaay dag iti kang runaan ang pagkasapulan dag iti umili. Nabang aran mo dagiti residente iti panagsampot ti grupo, imot dagiti relief packs a para kadakwada. Innam agasot a residente, iti na ipayan iti ayuda iti aguggadan. Kandodan, banag a pagyamyamanan launay dagiti nagnumar. Karaman pa'y karagiti na ipayan iti tulong, kadagiti na insigudan nga umili nga eta, a napaisam iti panagsampot iti tulong para kadakwada. Uh, tayo rin po ay uh, nag-focus sa mga ating kababayan ng mga aitas po na kung saan sila po ay halos din po ay na tamaan po ng uh, uh, typhoon Ulysses at uh, halos ng kanilang mga bahay at kanilang mga ikinakabu, ikinabubuhay ay uh, nasira po. Kabinadang mati RCMB iti 6 wave iti relief operation anay siyang kat iti Desembre 6 ti Dr. Cavalsa Medical Surgical Clinic. Architect John Bernard Alejo iti sandala ng Bayan Foundation, Dr. Josephine Cabalbag, Ken Forty Foundation International USA. Agam niyaman mo ti Presidente ti RCMB at ni Jerry Chan, karag iti volunteers kanda duma a grupo ang makibinbinadang iti action tulong para sa kagayan, nga adan panggap, nga ipayan iti tulong dag iti nakaro ang apektanan iti bagyo ay Ulysses, iti nasao a probinsya. A 
apektado iti Saudi trade boycott ti industriya ita ti Turkey. Kabiatan na nasurok taluribo nga aso inispal ti may sa Assyrian animal lover. Di tali na gitakan da dumapay adamag manipod kini Febby Kate Valdez. Naapektaran iti Saudi trade boycott ti massive textile industry ti Turkey amang subsupply kadagati sumagmamano akadakalan nga international brands. Ti boycott kat pa sa ti lumawlawa a panagkaribal iti nagbaatan ti Turkey kan Saudi Arabia para iti dominance ti region. Ngamga po iti rigat iti COVID-19 pandemic, ikagagumaan dagiti duwa a pagilyan nga agtunos tap na marisot ti nagdumaan dagitoy. Turkey had been suffering uh, by the effect, negative effect of COVID-19 outbreak. So Turkish economy uh, has, has, has had difficult uh, days. So uh, Turkey hopes by reproaching with Saudi Arabia, it will help their economy to boost again because as you might remember, since almost for a year, Saudi Arabia were boycotting Turkish goods and products. In news about the SpaceX, the shiny, bullet ship straight out of science fiction starship. Iti nagduduma ang miles iti angin, manipot iti may sa remote corner ti Texas, ngam ti six and a half minute test flight, kat nalpas iti may sa nga explosive fireball, kalpasan ang nagdiso. Dahito iti highest and most elaborate flight para iti rocket ship akinun na ti CEO ti SpaceX ani Elon Musk kat mabaling nga agkarga iti tao paapan iti Mars iti las o ti innam atawan. In nine na pay ang naaladan ti Amin Adatos akasapulan da manipot iti nasaw at test kan nabaligi ti ascent phase dahito ay. Iti may sa 2,500 square meter shelter, ti 45-year-old ani Ani Orfalian, kat ang tartarakan iti nasurok 3,500 nga aso, nga inispal na, manipot iti kalkalsada. Inlako na ti balay na, kan impuunan na ti amin as savings na, adumanon iti 250 million Syrian liras, tap na may patakdol iti shelter, iti ababangan na alote. Pakpakanan kan papaayan na dagito iti medical care ng itang ada ti coronavirus pandemic kat adutis nangon ng akarit iti panangaywan nang runa dagiti kasapulan ang materyales para kadagiti ayop. Fevi Keith Valdez, para iti pagilian. Inusal dagiti agtutubo sa Jay British Columbia ang nagtaw di ti Cordillera ti panawen ti pandemya tapno adalan dagiti ritual ti igurot a mesay sangkat kalpasan dagiti kalamidad ken didigra ken italo daytoy iti teatro sa Jay Canada daytoy man ti report Iti daytoy a presentasyon a napauluan iti tangaw na italumanan iti panagbiag dag iti naisigudan na umili nga igurot iti kordinyera, iti pagilyan a Canada. Iti presentasyon na ipakita dag iti nagduduma a ritual, a renewal and cleansing of spirit, kalpasan iti kalamidad wano didigra. Naprisyar mo tinapintas a pabuya, a pinagrigatan iti bibak British Columbia Youth, a dimalan iti dua abunan ang workshop, sakbay iti panakipabuya iti cultural presentation. Dag ito'y mo dag iti agtutubo nga ada iti likudan iti baligi a proyekto. As importaran mo dagiti elders da, kan ti gobyerno iti Canada, babon iti emergency support fund, nga idadolwan iti employment and social development, kan ti Canadian Red Cross Society. Pasit ba ito iti Red Cross COVID-19 emergency support para iti community organizations granting program? The federal government of Canada sought um, organizations as well as individuals who can run programs for vulnerable members of the society. And BBAC BC actually took on the challenge. We wrote a proposal. Nagsilbi pa at danat ti proyekto tap nung maipakamupay ng hosto kadagiti at tutubo iti kinapatag dagiti ritual apasatan iti panagbiag dagiti iguro. We were lucky to actually have um, the youth going over and beyond the, the expectation and the learning. And so they learned about Tinao, they learned about Pudong, and other rituals as well as odes, as well as songs, as well as chants and dances and, you know, our way of life. Mapagyamyamanan pa'y dagiti amin as simuporta iti baligi a presentasyon iti tangaw. Ita Paskwa na patag ana pintas ni presentasyon wenu lang at regalo nga ipaay kas pamaskwa. Ita guntawa intay siripen ti sumagmamano a discard tips iti panagbungon iti regalo ken anya dagiti mabalin nga isagot. Babaen kini Jordan Campana. 
Nakasaga na ka din dag iti regalo yo. Kadag iti kayat yung ipayan iti pamaskwa. Iti pa nang ipaay iti regalo na patagmat nga agbalin a presentable tapno at ada a maayatan kung maapresyar ti umawat. Ibing laymi kada kayo dag iti discard tips. No kasano tinapintas a panagbungon iti regalo. Dami tayong dapat i-consider din sa ano, pag-gift wrap. Discard tip number one. Agbalin a creative can resourceful. Mabalin nga agaramat iti daan ano paper para iti gift wrap. I-recycle dag iti mabalin pay ang mapagnumaran iti aglawlaw. Discard tip number two. I-considerate the size, shape, kan lang ati ipaay a regalo para iti napintas a disenyo ti gift wrap. Kas iti square wano kwadrado a regalo. Rectangular para iti at atidog a regalo. Kas tamatan dag iti cylindrical shape a regalo. Discard tip number three. Kabilan iti sumag mamano nga arte. Kas iti ribbon, painted leaves, Christmas berries, pine cone, ken saan alipatan ti Christmas card. Bigyan din natin ng counting joy. So lalagyan natin ng counting creative ang mga uh, regalo natin. At naging, ano tayo, maging resourceful din tayo. Para ka nagiti agpampanunot iti regalo wano sagot, nang runa nagiti adaan iti kapartner ita Paskwa, Available ita ti Christmas bouquet can flower arrangement bouquet. Amin dagiti na ikabil iti bouquet na mari sa sabong kan bulbulong a simbolo ti na mari sa Paskwa kan na mari nga ayan ayat. Tinapintas iti daytoy a bouquet saan a throw away gaputa mabalinpay a pang display. Kalimitan na, nasa uh, American style. So yung mga red, green, uh, lagyan naman natin touch ng European. Saan ang napatag ti kadakkel, langa kan kata ti regalo, lakit di nagtaod iti puso. Christmas is the season of giving and sharing. Ngam adapa iti naununag akay papanan ti Paskwa. Jordan Campana para iti pagilian. Pagbuklan at damag at ito'y matanti patapatati pag-asa iti sasaadan ti panawan in tunbigat. Word of the day tayo, napartak. Sa unga iloko at ikay papananakit mabilis, iti Filipino can fast, iti English. Iti Christmas countdown tayo sa ngapulkot upat nga alaw laangan, Paskwan, sakbay na, padaanan ti isyo at serbisyo kalpasan, ti kang runaan at damag. Dahit taman ti pagpuklan, nagdidamdamag, maawis kayo amin ngay like, ti PTV Cordillera, iti Facebook. Can subscribe iti YouTube channel, ti PTV Cordillera. Padaanan lunes aging kat biyernes alas 4:15 aging alas 5 tim mana? Chak ni alas 2. Para tu no gusto kan alisto adamag si kami timapagbiyaran. Daytoy ti kang runaan adamag. <tinyo>